Antonio Chotola can smell every single ingredient. Although he cannot see, he can create the most demanding dishes. Per me, non vedere non è un problema, perché si può anche vedere con le mani. Every morning, the Italian chef bakes his sourdough bread with sausage or cheese filling. Non porto la mente sulla mia patologia, cioè non ricordo quello che sono non vedente. Perciò io l'unica cosa proprio che non penso mai è proprio questo. E io mi sento una persona normale, perché comunque mi dà soddisfazione e poi nel creare queste splendide prelibatezze. His cuisine? Traditional Italian with a dash of fantasy. In the village of Belvedere Ostrense, near the Adriatic coast, you will find his restaurant, La Taverna degli Archi. On the menu, such dishes as mille foglie with pecorino, gnocchi with truffles, or asparagus quiche with bacon. He hears if the onions for the spaghetti carbonara get too hot and smells when the pasta water boils. Io col 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 forchettone sento che diventa un po' più duro. Si attacca un po' nella padella, vuol dire che comincia a croccantizzarsi. Poi dall'odore e dal rumore. E quello forse no perché sono più bravo, perché mi riesce meglio dato che non essendo distratto sono più concentrato sul olfatto, udito e tatto. As a young man, Antonio Ciottola was already working as a cook in his birthplace near Naples. Along with his wife, he opened his own restaurant in Belvedere Ostrense in 2001. On New Year's Eve 2005, he was hit by a firework in front of his restaurant and lost his eyesight. He refused to retrain, returning to his kitchen to test out if he could still manage there as a blind man. Subito ho visto che funzionava era proprio il coltello. Io lo ritengo mio amico perché quello che ci vado d'accordo, quello che prima mi tagliavo adesso no. E infatti vedendo che tra le mie mani il coltello funzionava, mi sono anche rincuorato. Anzi, è stato proprio lui al taglio sul tagliere col coltello, automaticamente andava forte, andava veloce. E io ho detto, allora se riesco a tagliare senza vedere posso fare anche altre cose. He wrote a book about his story, Il buio in padella, which means the darkness in the pan. When shopping, his keen sense of smell and touch helps him to assess the quality and freshness of the ingredients and make the best choices. In the kitchen, almost everything remains as he last saw it before the accident. In the beginning, a cook would assist him, but in the meantime, Antonio Ciotola does almost everything on his own again. His wife, Manola Mariani, helps with some tasks, her husband's sudden blindness was a great shock to her. Il mondo ti cade addosso, non capisci da dove ne devi uscire, come ricominciare, come riprendersi. Un attimo c'è stato uno sbandamento. Poi piano piano il tempo passa e tutto devi cercare di rimettere a posto. Their children were born after the accident. Antonio has never seen his sons. He doesn't only run a restaurant. He enters competitions, does cooking shows on TV, and teaches budding chefs. The 60 seats in his restaurant are almost always booked out. A restaurant whose reputation reaches far beyond the small Italian town. The piatti sono molto buoni e non sapendolo nessuno di noi l'avrebbe detto. Complimenti, la cucina ci è piaciuta moltissimo. Continuerò a sorprendermi durante il corso della cena, quindi aspettiamo, continuiamo a scoprire. Occasionally, Antonio Ciotola greets his guests personally, but mostly he doesn't have time to spare from the cooking. Before his accident, his ambition was to earn a Michelin star, and despite his blindness, he still hopes to achieve this one day.